గాయస్ ఈ వీడియో స్కాలర్షిప్ గురించి చేయడం జరిగింది అది కూడా అందిస్తుంది టాటా క్యాపిటల్ పంక్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట టాటా గురించి మీకు తెలిసి ఉంటుంది రటన్ టాటా గారు ఈ యొక్క టాటాకి సంబంధించి ప్రజెంట్ హెడ్ గా ఉండి నడిపిస్తున్నాం జరుగుతుంది సో వీళ్ళు స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎకనామికల్ వీకర్ గా ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ గా ఇబ్బంది పడకూడదు ఎడ్యుకేషన్ అల్లో అనే ఒక ఉద్దేశంతో వీళ్ళు స్కాలర్షిప్ అనేది ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ గురించి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి సంబంధించి అమౌంట్ ఎంత ఇస్తారు ఇక సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి డీటెయిల్ గా వీడియో చేస్తా వీడియోలో చూద్దామండి సో దానికంటే ముందు ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కావాలంటే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి మారుతి సిఎండి అండి మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ని మెల్లగా క్లిక్ చేయండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ ఎంటర్ ద వీడియో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ఫ్ మార్తి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీ దగ్గర బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ యాప్ ఉండాలి ఆ యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎలా స్కాలర్షిప్స్ కి అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ టూ కేటగిరీ వైజ్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగిందండి ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ లెవెన్త్ నుంచి ట్వెల్త్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించి స్కాలర్షిప్ ఒకటి అదే విధంగా నెక్స్ట్ జనరల్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించి ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ అనేది ఇంకో కేటగిరీ అనమాట ఈ టూ కేటగిరీస్ గురించి డీటెయిల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ కేటగిరీ క్లాస్ లెవెన్త్ అండ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ యొక్క కేటగిరీ చూద్దామండి సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే ఈ స్కాలర్షిప్ లాస్ట్ డేట్ కనుక చూస్తే అప్లికేషన్ ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నా ఎండ్ అవడం జరుగుతుందండి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇండియన్ నేషనాలిటీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అదేవిధంగా వాళ్ళు క్లాస్ లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ అది స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ చదువుతూ ఉంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో చదువుతుంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ప్రీవియస్ యొక్క మార్క్ లిస్ట్ కనుక చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళు చేసి ఉండాలన్నమాట ఇక వీళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే నాట్ ఎలిజిబుల్ అండి ఇక చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ టాటా క్యాపిటల్ అండ్ బడ్డీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ అంటే టాటా క్యాపిటల్ లో కానీ బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ యొక్క కంపెనీస్ లో కానీ చిల్డ్రన్స్ యొక్క పేరెంట్స్ వర్క్ చేస్తుంటే ఆ చిల్డ్రన్స్ ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ కాదనమాట ఓకేనా ఇక ఈ డీటెయిల్స్ కనుక మీరు మ్యాచ్ అయ్యి ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ మీకు మ్యాచ్ అవుతూ ఉండి అప్లై చేసుకుంటే కనుక మీరు ఈ స్కాలర్షిప్ కి సెలెక్ట్ అయితే అప్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీజు అనేది వీళ్ళు పేడ్ చేయడం జరుగుతుంది లేదంటే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట స్కాలర్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఓకేనా నోట్ ఇక్కడ చూడండి స్కాలర్షిప్స్ ఫండ్స్ ఆర్ రీంబర్స్మెంట్ టు స్కాలర్షిప్ అగేనెస్ట్ ద ట్యూషన్ ఫీజు ఓన్లీ అంటే ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ ఫండ్స్ అనేది మీరు ట్యూషన్ ఫీజు కి మాత్రం యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అదే విధంగా దిస్ ఈస్ అ వన్ టైమ్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అకాడమిక్ ఇయర్ సంబంధించి అనమాట ఎనీ డిసిజన్ రికార్డింగ్ ఇట్స్ రెన్యువల్ రేట్స్ విత్ ది స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడర్ అంటే ఈ యొక్క రెన్యువల్ కి సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడర్ అంటే ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చింటారు కదా వాళ్ళతో మీరు వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయ్యి మాట్లాడాల్సి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట రినేవల్ వాళ్ళకి ఓకేనా ఈ కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి అయితే ఎటువంటి అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే అవసరం లేదు ఇక డాక్యుమెంట్స్ కనుక చూసుకుంటే ఫోటో ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అండి ఆధార్ కార్డు స్టూడెంట్ ఇది అదే విధంగా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో స్టూడెంట్ ఇది ఇక ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి ఫామ్ సిక్స్టీన్ ఏ కానీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఇష్యూడ్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ కానీ లైక్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ లేదా శాలరీ స్లిప్స్ అండి ఇందులో ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుందంట ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అండి ఇక స్కూల్ కానీ కాలేజ్ ఐడి కానీ బోనఫైడ్ ఎక్సెట్రా సర్టిఫికేట్స్ ఈ యొక్క ఇందులో ఏదో ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ కోసం అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుందండి కరెంట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఫీజ్ రిప్స్ అండి అంటే మీరు కాలేజ్ లో జాయిన్ అయినట్టు ఫీజ్ రిసిప్ట్ ఉంటుంది కదా కరెంట్ ఇయర్ ది అది అప్లోడ్ చేయండి ఇక బ్యాంక్
పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్ అట్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ కెన్ అప్లై అనమాట అదేవిధంగా పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్ కానీ డిప్లొమా కోర్సెస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కింద ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట అప్లికేషన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ స్కోర్డ్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ది ప్రిసీడింగ్ క్లాస్ అంటే సేమ్ వీల్ కూడా ప్రీవియస్ యొక్క సెమిస్టర్స్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్లాస్ చేసి ఉండాలి ఇక టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉండకూడదు ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ పర్ యానము ఇక టాటా క్యాపిటల్ అండ్ బడ్డీ ఫస్ట్ స్టడీస్ లో కన్నా వీళ్ళు చిల్డ్రన్స్ యొక్క పేరెంట్స్ వర్క్ చేస్తుంటే ఆ చిల్డ్రన్స్ ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ కాదండి ఇండియన్ నేషనాలిటీ స్టూడెంట్స్ ఈ అయి ఉండాలన్నమాట ఓకేనా వీళ్ళు కనుక సెలెక్ట్ అయితే అప్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీజు అనేది పే చేస్తారు లేదంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ అమౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట నోట్ ఈ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అనేది మీరు ట్యూషన్ ఫీజెస్ కి మాత్రమే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అదేవిధంగా ఇది వన్ టైమ్ స్కాలర్షిప్ అండి ఇన్ కేసు మీరు రినేవల్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకుని బెనిఫిట్ పొందినట్లు ఉంటే రినేవల్స్ కోసము ఇక్కడ స్కాలర్షిప్ యొక్క మెయిల్ ఐడీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇక దీనికి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ కనుక తీసుకుంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఫోటో ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆధార్ కార్డ్ ది అదే విధంగా పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్ అప్లికెంట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే స్టూడెంట్ ది ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి చెప్పాను కదా ఫామ్ సిక్స్టీన్ ఏ కానీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కానీ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిన అథారిటీ ఏదైనా ఫామ్ ఉంటే ఇన్కమ్ కి సంబంధించి దాన్ని కానీ లేదంటే శాలరీ స్లిప్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇందులో ఏదైనా ఒకటి అప్లోడ్ చేయండి అన్ని అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ స్టూడెంట్ ఇది కాలేజ్ లో జాయిన్ అయినట్టు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐడి కార్డ్ కానీ బోనిఫైడ్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఏదైనా ఎక్సెట్రా ఏదైనా ఒకటి కాలేజ్ లో జాయిన్ అయినట్టు ప్రూఫ్ ఉండాలి కాబట్టి ఒక డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయండి కరెంట్ ఇయర్ అకాడమిక్ ఫీజు రిసిప్ట్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి మీరు పే చేసి ఉంటారు కదా ఆ ఫీజు రిసిప్ట్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది స్కాలర్షిప్ అప్లికెంట్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి క్యాన్సిల్ చెక్ కానీ పాస్బుక్ కాపీ కానీ ఏదైనా ఒకటి ఫ్రంట్ పేజ్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి బ్యాంక్ పాస్బుక్ అయితే ఇక్కడ మార్క్ షీట్ ఆర్ గ్రేడ్ కార్డ్స్ ఆఫ్ ది ప్రిసీడింగ్ క్లాస్ అండి అంటే స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్ షీట్ కానీ గ్రేడ్ కార్డ్ కానీ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఉంటాయి కదా అవి అప్లోడ్ చేయండి డిజేబిలిటీ అండ్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అని ఇన్ కేసు స్టూడెంట్ కి డిజేబిలిటీ ఉంటే డిజేబుల్ సర్టిఫికేట్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా ఇక మీరు ఈ డీటెయిల్స్ మ్యాచ్ అవుతారంటే ఇక్కడ అప్లై ఉంది కదా అప్లై మీద నా మీద క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఇక కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అండి ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలి మరికొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ తెలుసుకొని డీటెయిల్ గా ప్రాసెస్ తెలుసుకొని అప్లై చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి మొబైల్ నెంబర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ మొబైల్ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేసి మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది క్షుణ్ణంగా పొందొచ్చు అనమాట వాళ్ళు ఈ టైమ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ మండే టు ఫ్రైడే టెన్ ఏఎం టు సిక్స్ ఫైవ్ ఏఎం వరకు అవైలబుల్ గా ఉంటారు అండి ఒకవేళ లేదంటే వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వకుంటే వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి ఉందండి మీరు వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి కి కాంటాక్ట్ మెయిల్ చేసి మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకుంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ అవుతారో ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొని అప్లికేషన్స్ లో కొన్ని అప్లికేషన్స్ ని షార్ట్ లిస్ట్ తీయడం జరుగుతుంది అలా షార్ట్ లిస్ట్ తీసిన అప్లికేషన్స్ ని టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఆ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ లో మరికొంత మంది షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలా షార్ట్ లిస్ట్ తీసిన వాళ్ళని ఫైల్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా సెలక్షన్ కమిటీ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుందండి ఇంకా అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ సీట్స్ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఆల్సో వెయిటేజ్ విల్ బి గివెన్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ డిజేబుల్ స్టూడెంట్స్ అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టీట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉంటాయి అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళకి ఈ కేటగిరీ నుంచి చెప్పాను కదా వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ రెన్యువల్ ఆఫ్ ది స్కాలర్షిప్ అంటే వాట్ ఈస్ ద రెన్యువల్ ఆఫ్ ది స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ అవైడ్ ఎస్ వన్ టైమ్ అనమాట అంటే యాక్చువల్లీ ఇది వన్ టైమ్ స్కాలర్షిప్ అనమాట సో రెన్యువల్ అయితే ఇక్కడ ఉండదు అనమాట ఇన్ కేస్ మీకు మరింత డీటెయిల్ దదిలాలి అంటే మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను కదా వాళ్ళతో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఐఎమ్ కరెంట్లీ ఇన్ మై సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ బికామ్ కెన్ ఐ అప్లై ఫర్ దిస్ స్కాలర్షిప్ అంటే
గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం జాబ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంటే అప్రెంట్షిప్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఇక కోర్సెస్ చేయాలి వాల్యుబుల్ కోర్సెస్ చేస్తే మంచి స్కిల్స్ గెయిన్ అవుతాయని మీరు డబ్బులు పెట్టుకోవాలని ఫ్రీ కోర్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు అవి వాల్యుబుల్ సర్టిఫికేట్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాయి అదేవిధంగా మీకు జాబ్ డీటెయిల్స్ కూడా మీరు సెర్చ్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారని జాబ్ డీటెయిల్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తుంటానండి ఇది ఇలాంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నా ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాను అనమాట ఎందుకంటే నా ఛానల్ మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వకపోవచ్చు అండి బట్ మీ కెరియర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవ్వకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను మీకోసం ఈ వీడియోస్ అనేది వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి చేస్తుంటాను అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ మీకోసం మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే దాంతోపాటు మీరు బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి అప్పుడే మీరు నా యొక్క వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫాస్ట్గా పొందడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఒకటే కాదండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్స్ పొందడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఫైనలీ ఇటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్యాంక్